Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua orang boleh dengar suara Miss? Can everyone hear me? Hey, Miss. Alright, okay. Kalau macam itu, hari ini kita akan sambung dengan perbincangan soalan tutorial chapter 7. So macam Miss cakap, Miss dah bincang soalan tutorial untuk 7.1 and also untuk 7.2. So for today, I'm going to discuss tutorial question with all of you for 7.3. Okay, let's start. So semua orang get ready dekat chat box here. Uh, okay, so an object is 20 cm from convex lens. Okay, boleh tak Miss nak tahu? 20 cm ini adalah dia punya U, V ataupun F dia. Tulis dekat chat box. Very good. Dia adalah object distance. Dia adalah U dia. So dia cakap from a convex lens. So ini adalah awak punya convex lens and then awak punya object akan berada 20 cm daripada awak punya convex lens. Okay, Miss nak tanya convex lens. Convex lens, focal length dia positif atau negatif? Jawab dekat chat box. Very good. Focal length dia adalah positif. Okay, F dia adalah positif. Okay, then the question asks us to calculate the image distance and also magnification. Maksudnya dia minta kita cari V dan juga M of the image formed by the lens. Okay, so now you already have your U dan juga awak dah ada awak punya focal length. Nak cari image distance, kita pakai formula apa ya? Uh, Shut Rani, what formula do we use? Rani? You dengar tak Miss? Okay, tak apalah Miss Mila. So, kita akan pakai formula 1 over F equals to 1 over U tambah dengan 1 over V. Di mana focal length awak adalah 12. Awak punya U adalah 20. Focal length awak adalah positif sebab dia adalah convex lens. Dan kita nak cari image distance. Awak tekan calculator, awak akan dapatlah image di distance awak 30 cm. Okay, very good shooter ni. Thank you so much. Okay, that is for your image distance. Okay, ini adalah untuk image distance awak. Okay, so the next question, dia minta kita cari magnification. Okay, semua orang tulis dekat chat box. Kalau nak cari magnification, kita pakai formula apa? Very good. So negative V over U. So sekarang magnification awak akan jadi image distance awak adalah 30 dan objek distance awak adalah 20. So magnification awak akan dapat negative 1.5. Okay Miss nak tanya kalau negative 1.5 ini maksud dia image awak magnified, diminish ataupun same size. Okay tulis kat chat box. Kalau magnification awak 1.5, awak punya magnification uh, Kids, kenapa 1.5 dia diminish? Hello? Okay awak tengok sini ya. Eh. So ingat balik, kalau magnification awak besar daripada 1, dia adalah magnified. Okay, kalau dia M equals to 1, dia same size. Sekarang kalau M less than 1, dia adalah diminish. Cuba tengok M awak sekarang more than 1 or less than 1. Tulis dekat chat box. M awak, magnification awak ni more than 1 or less than 1. Ha, cuba tengok. Di mana? More or less than 1. Yes, dia adalah more than 1. Bila dia more than 1, maksudnya dia adalah magnified image awak. Okay, remember for magnification, kita tak consider dia punya for magnification, we do not consider negative sign. Negative sign. So, please always remember that. Kita tak akan uh, to consider negative sign. Okay, sekarang misal tanya satu benda lagi. Bila awak dapat image distance awak positif, adakah dia 
real image or virtual image. Dia adalah real or virtual image. Tulis dekat chat box. Very good. Bila awak dapat, awak punya image distance positive, dia adalah real image. Remember that. Kalau dia virtual image, V awak akan jadi negatif. Okay, Miss nak tanya, kalau dia real, adakah dia inverted ke upright? Kalau dia real, dia adalah? Very good. Dia adalah inverted. Okay, kalau dia virtual, dia adalah up, up, right. Very good. Okay, so Miss akan teruskan dengan soalan seterusnya. Iaitu soalan uh, 7B. Very good everyone. Sabar nak face to face dengan korang. Korang kelas uh, setiap pukul 8 ke laut eh. Okay, now let's look at 7B. Okay, dia cakap uh, 7B ni memang bukan Miss tak ajar langsung eh. Sebab Miss uh, cuti. Okay, so figure 2 shows a lens with a red eye of curvature 15 cm and 50 cm made of glass with refractive index 1.55. Dia minta kita cari focal length and the type of the lens. Itu soalan dia. Okay, soalan ini very very interesting. Okay, sebelum Miss teruskan, Miss nak tahu ini, ini, warna yang Miss buat ni. Okay, dia adalah convex surface ataupun concave surface. Tulis dekat chat box. Very good. Ini adalah convex surface. Alright. Miss nak tanya, kalau convex surface, dia punya radius dan juga focal length positif ke negatif? If convex surface, so Miss nak tahu focal length dia positif ke negatif dengan radius dia? Very good. Dia adalah positif. Okay, sebab dia akan hit this surface. Lepas tu dia akan hit pula this surface. So Miss nak tanya, surface ni yang warna purple ni, convex ke concave surface? Yang ini, convex ke concave surface yang Miss buat warna purple ni. Very good. Dia adalah convex surface. So, bila dia convex surface, ini adalah F awak, dia akan jadi positif. R awak juga adalah positif. Very good. Okay, now, tetapi, here the question. Dia cakap, shows a lens with red eye of curvature 15 cm dan juga 50 cm. So, yang mana satu 15 cm, yang mana satu 50 cm. Contohnya, Miss buat sini R1 Sini R2. Macam mana kita nak tahu yang mana satu 15 cm, yang mana satu 50 cm. So what we are going to do, we are going to extend it. Okay, kita akan extend dia. Kita macam mana Miss extend yang first ni dulu eh. Okay, Miss akan extend dia. Okay, awak akan anggap dia macam bentuk spherical eh. Okay. And then awak akan extend yang ini pula. So, kalau awak nak tengok radius, awak nak tengok radius kan? So, dari radius untuk yang warna purple ni. Okay, so Miss guna warna purple. So, kalau radius warna purple ini, ha, ini adalah radius kedua awak. Dan yang ini akan, yang warna orange ni adalah radius pertama awak untuk yang yang pertama ni. So, ini adalah radius pertama awak. Okay, so awak cuba tengok. Radius yang mana lebih besar? Radius pertama ke radius kedua? Which one is bigger? R1 bigger than R2 or R2 bigger than R1? Tulis kat chat box. Di mana korang tengok? Yang mana line dia lebih panjang? Very good. R1 is bigger than R2. So bila R1 is bigger than R2, maksudnya R1 awak adalah berapa cm? Dia adalah 50 cm. Kejap kejap. Hmm, kejap guys. Mesti. 
sorry kids this uh eh dihilang ya Okay, sorry. Uh, so arwanawa adalah berapa cm? So arwanawa adalah 50 cm dan artuawa adalah 15 cm. Jadi soalan ni minta kita cari focal length. So bila dia minta cari focal length, awak dah tahu awak kena pakai case ini. 1 over f equals to refractive index for material bahagi dengan refractive index untuk medium tolak dengan 1 darab dengan 1 over R1 tolak dengan 1 over R2. So kita nak cari focal length. So material kita, kita dah tahu dia punya refractive index adalah 1.55. Medium kita adalah S1. And then R1 kita. R1 kita, kita dah tahu dia adalah 50 cm dan R2 adalah 15 cm. So bila awak buat, awak akan dapatlah negative 77 over 1000 which you will get your focal length negative 38.96 cm. Okay, boleh? Please, mm -hmm. you are not sharing screen now. Oh, yeah. thank you for letting me know. Okay, sekarang nampak ke? Nampak. Okay, so sama jugalah. So awak akan pakai formula ini 1 over F, N material over N medium minus 1, darat dengan 1 over R1 minus 1 over R2. So you insert all the information you have now. So yang paling penting you kena dapatkan you punya radius betul. Which one is R1 and which one is R2. Then you will get this answer. That is for 7B. Okay, boleh. And what type of lens is this one? Okay, ni type of lens apa? Cuba tengok. The convex what? What lens is this? Hmm, siapa tahu ni shape apa ni? Ni korang belajar enam shape semalam. Ni convex. Very good. Okay, this is convex meniscus. Very good. Ha, ni semua mesti tahu tengok video. Dia adalah convex meniscus. Very good. Alright. So, next I'm going to proceed with question. Uh, korang tengok eh. Kalau siapa tak sempat beli screenshot. And esok mesti akan cek kerja korang tau. Okay, so dia adalah convex meniscus. Okay, so the next one is soalan nombor 8. Okay, mari kita buat together. So, dia cakap apa? An image of 15cm high is formed 24cm behind the convex lens. So, this is your image. Okay, Miss nak tanya, tulis dekat chat box. Untuk lens, untuk lens kita pakai rivu ke vuri? Rivu ke vuri? Very good. Kita pakai vuri. So ini adalah kita punya vu and then ini adalah ri kita. Alright. So maksudnya kita akan dapat real and inverted image. Kita akan dapat inverted image. So bila inverted image kita tahu magnification kita adalah negatif. High of image kita juga adalah negatif. So bila di real image maksudnya image distance awak akan jadi positif. Dan kita dah tahu dah image distance dia Image distance dia adalah 24 cm dan height of image dia adalah negative 15 cm. Lepas tu dia cakap the origin of the image is formed from an object of 5 cm height located in front of your convex mirror. So ini adalah awak punya objek dan objek awak ini ada ketinggian sebanyak 5 cm. So first question dia minta kita cari objek distance. So, bila nak cari objek distance, kita boleh pakai formula magnification. So, kita tahu magnification equals to negative height of image bahagi dengan height of objek. Okay. So, magnification kita, kita dah tahu dah dia akan jadi height of image kita adalah 15 dan height of objek kita adalah 5 cm. So awak akan dapat negatif 3. Betul lah sebab magnification of image awak sepatutnya adalah negatif sebab dia terbalik. So awak akan dapat negatif 3 magnification. Daripada magnification awak dah boleh dapat awak punya object distance. So magnification adalah negatif 3 dan image distance awak awak dah tahu adalah 24 positif dan kita nak cari object distance. So object distance awak adalah 8 cm. Okay so this one is quite easy. And then nombor dua, dia minta kita cari apa? Focal length. 
So for kelang kita pakai je 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. So kita nak cari for kelang dan U kita adalah 8 dan kita punya image distance adalah 24. Positif. Kenapa dia positif? Sebab dia adalah real image. So bila awak buat, awak akan dapat for kelang awak 6 cm. Okay boleh? Kalau boleh, tekan nombor 1 di chat box. Kalau ada soalan, tekan nombor 2 di chat box. Very good everyone. Okay, good. So this one is quite easy. So yang paling penting awak kena tahu sign convention dia. So awak kena tahu. Paling penting mesti ingatkan balik. Virtual image, virtual image, V awak adalah negatif. Kalau real image, V awak adalah positif. Ini yang paling penting yang korang selalu lupa. Ini selalu korang lupa. Tolong ingat. Okay, good. So let's look at number nine. So number sembilan dia cakap figure five shows a converging lens. Converging lens means nak tanya, kita okay, apa tahu, kita tengok dia kata converging lens made of material with refractive index of 2.26. So kita dah tahu dah ini adalah ref, apa tu, refractive index untuk mati material. Lepas tu dia cakap one of the surface lens is plain. Okay nampak bila dia plain, bila dia plain awak punya radius adalah infinity. Your radius is infinity. Awak kena tengok daripada sini eh. Radius dia adalah infinity. Lepas itu, dia cakap other plane has a radius of curvature of 14.5 cm. Okay, Miss nak awak tengok dari sini, ini plane apa? Ha, ini plane apa ni? Concave or convex? Tulis kat chat box. Very good, Bakusha. Mesti nak cakap lagi. Dia dah taruh style, Miss. Okay, very good. This is concave surface. Okay, dia adalah concave surface. So, bila dia concave surface, boleh Miss tahu dia punya radius akan jadi Positif atau negatif bila dia concave surface? Very good. Pandai. So dia adalah negatif 14.5 cm. So the question asks us to determine the focal length of the uh, lens. So awak pakailah formula ni 1 over S equals to refractive index of the material bahagi dengan refractive index of the medium tolak dengan 1 and then 1 over R1 tolak dengan 1 over R2. So, material kita, kita tahu 2.26, medium kita S1 tolak 1 and 1 over infinity tolak dengan 1 over negative 14.5. Alright, so first thing first awak kena tahu 1 over infinity kita akan dapat berapa? Tulis dekat chat box. Awak nak tahu 1 over infinity, very good. So, 1 over infinity akan dapat kosong. Jadi, awak buat matematik awak, awak akan dapat focal length awak 11.51 cm. Meter. Ya boleh? You guys have any question ke okey je? Okey, Miss sangat okey kan? Kalau korang tak reply Miss, Miss sangat okey. Kita Miss akan teruskan je. Andi, Andi okey ke Andi? Andi Aziz. Andi okey dalam mimpi kot. Okey, baiklah. So Miss akan teruskan dengan nombor uh, 9B. Okay, dia cakap, a diverging lens has a focal length F. Okay, Miss nak tanya, bila dia cakap diverging lens, Miss nak tahu dia adalah concave lens ataupun convex lens. Dia suka chat box. Very good. So, ini adalah concave lens. So, macam Miss cakap, awak kena tahu. Okay, Concave lens dia adalah lebih kurang dengan convex mirror. Manakala kalau convex lens dia adalah lebih kurang dengan concave mirror. Okey. Jadi sekarang ini adalah concave lens dan dia akan ada focal length F. Lepas tu dia cakap an object is placed at position 2F from the lens. So first thing first macam saya cakap bila nak drawing awak kena tahu awak Lens apa? Okay, dia ini adalah concave lens. Okay, lukis principal axis and then awak kena lukis center of the lens. Wajib eh. And then awak kena lukis awak punya focal point and dua F. Okay, lukis je focal point dan juga awak punya dua F. Sekarang objek awak ini akan berada di position dua F. Okay, so this is your object. So from the object, awak dah boleh lukis awak punya ray diagram. Okay, tulis dekat chat box berapa ray diagram kita perlukan untuk lukis. Kita perlukan berapa ray diagram? 
Very good. Only two. Pandai lah korang. Okay. So, first ray diagram korang pastikan dia parallel to the principle axis. Okay. Dia dah parallel to the principle axis. Dia akan pass through focal point dan dia akan diverge. Okay. This is the first ray. Okay. Ray yang pertama. Manakala kalau ray yang kedua dia akan pass through awak punya center of the lens. Okay. Dia pass through je tapi dia tak akan patah balik. Jadi image yang awak akan dapat adalah di sini. So kita tahu dia adalah virtual, upright, real, inverted untuk lens. Jadi image yang awak akan dapat adalah upright image. So inilah image awak. So awak kena label image dan awak kena label objek awak. Make sure you do all the labelings and use ruler and use pencil. You will get all full marks. That's all. Okay. Boleh? Boleh tak? Ini sangat boleh eh? Okay, so ni adalah ray diagram pertama Miss dan ini adalah Miss guna ray diagram yang ketiga. Macam Miss cakap, untuk concave lens kalau boleh avoid guna ray diagram yang kedua sebab ada tendensi untuk korang salah senang. So guna ray diagram yang pertama dan juga yang ketiga. Okay, so may I proceed to question number 10 kids? Yes. Okay, so semua orang boleh lukis ray diagram? Ke macam still confused macam nak lukis ray diagram? Okay. Boleh, alright. Okay, so Mr. Ruskan. Okay, 10A. Uh, dia cakap, an orange is placed. Okay, an orange is placed 25.2 cm in front of diverging lens. So macam kita dah tahu dah. Okay, kalau diverging lens, dia ada perkataan lens kan awak memang tahu dia adalah lens. Bila diverging lens, dia adalah concave lens. Okay, with a focal length of 18 cm. Okay, sekarang dengan soalan yang betul-betul, tulis dekat checkbox. Kalau concave lens, awak punya focal length positif ke negatif? Very good. Focal line awak adalah negatif. Very good, very good. So sekarang dia, minta, dia kata orange is placed to 25.2 cm in front of diverging lens dengan focal line of 18 cm. Okay, so the first question dia cakap sketch ray diagram to show the formation of the image. Before awak boleh sketch ray diagram ini, awak kena tahu image dia berada berapa cm in front of the lens. Awak kena cari dulu awak punya image distance. Okay, cari je, cari je. Tapi kalau nak sketch terus pun tak ada masalah. You may sketch it uh, straight away. So macam nak sketch dia sama juga. Cara sketch dia macam kat atas ni. Okay, ini cara sketch dia. Okay, so this is how you going to sketch it. Alright, the first one, you must sketch the ray diagram to show the formation of the image. Tapi bezanya sekarang, awak kena label awak punya focal line dan juga 2F. Maksudnya sekarang, awak kena label lah daripada focal line sampai ke sini, oh, focal line dia adalah 18 cm. Ini pun sama, awak kena label 2F sampai lah ke sini adalah uh, 2F sampai ke sini akan jadi 36 cm. Okay. So 2F ni adalah 36cm. Tetapi objek awak berada pada 25.2cm. Therefore your object cannot be here. Okay your object cannot be here. Maksudnya awak kena ubah lah awak punya 2F ni. So maksudnya 2F ni jauh lagi. Ha. So 2F ini akan jauh lagi. Sebab apa? Sebab objek awak adalah berapa jarak dia? Jarak dia untuk objek awak adalah 25.2 cm. Okay, so benda ini nampak remeh-temeh tapi dia akan ada markah. So you should know dekat mana you must place your object. So maksudnya your object is in between 2F dan juga F. Your object, object is between 2F dan juga F. Itu yang penting. Awak kena tahu dekat mana awak punya objek berada. Dia tidak berada pada 2F tapi dia berada di antara 2. 2F dan F. Kena macam mana Miss tahu? Sebab so, Miss tahu focal length dia adalah 18 cm. Jadi kalau 2F adalah 36 cm. Dan Miss tahu objek distance dia adalah 25.2 cm. Jadi objek itu akan berada di antara 2F dan juga F. Okay so kita dah habis sketch ray diagram. Okay so the next question dia minta kita cari image distance. 
Bila kita nak cari image distance, kita akan pakai formula ni lah 1 over f equals to 1 over u plus 1 over v. Why? Sebab kita dah tahu kita punya focal length dan juga kita punya object distance. So focal length kita adalah negatif 18 dan object distance kita adalah 25.2 dan kita nak cari image distance. So image distance yang kita dapat adalah negatif 10.5 cm. Meter. Betul lah kita akan dapat negatif sebab VURI, virtual image. Sebab bila awak dapat image awak in front of lens, dia adalah virtual image. So bila dia virtual image, dia adalah negatif. Alright, so the next one. Determine magnification. So magnification adalah negative V over U. So magnification, V awak berapa? Image distance awak adalah Negatif 10.5, awak kena masukkan ya. Kalau V awak ada negatif, kena masukkan negatif. Dan objek distance awak adalah positif 25.2. So magnification yang awak akan dapat adalah 0.42. Okay, sekarang Miss nak tahu. Awak punya magnification, same size, diminish or magnified. Tu ada kat chat box. Okay, very good. Dia adalah diminish. Kenapa dia diminish? Sebab magnification dia kurang daripada satu. Very good. Okay, then apakah lagi karakteristik of the image awak dapat? Cuba tengok. Apa lagi karakteristik image awak dapat? Okay, mesti tunjuk gambar dia. Okay, tulis dekat check box. Virtual, very good. Lagi? Okay, selain virtual? Bila dia virtual, of course dia akan up. Right. Very good. So ini. So awak boleh tulis ini. And remember, untuk concave lens, ini memang characteristic of image untuk concave lens which is diminish virtual and also upright. Very good. Okay guys, we are done with tutorial because number 10B tak perlu buat. 10B, I, the question is not valid. Okay, misalnya cakapkan dalam group kan, uh, 10B tak perlu buat. Complete all the tutorial question except for 10B. So that's all for tutorial question. So now I'm going to proceed with physics extra question. Okay, should we move to physics extra question? Are you guys ready? Okay, Miss nak tanya. For tutorial question, ada sesiapa ada soalan? Kalau korang tak ada soalan yang korang faham, tekan nombor satu di chat box. Tapi if you ada soalan dan ada apa-apa yang tak faham, tekan nombor dua di chat box. Okay, very good everyone. Okay, so let's proceed with the extra question, yeah? Okay, yang ini so korang pada dah bincang dah, so Miss akan just go very fast. Okay, a makeup mirror has a focal length of F. The mirror can produce a magnification of 1.5 when a person face is 12 cm away. So, dia minta kita calculate focal length. So first thing first, kita ada dua maklumat. Magnification dia adalah 1.5 dan dia punya objek distance adalah 12 cm. Okay, so kalau macam ni awak kena cari dulu awak punya focal length. So macam mana nak cari focal length, kita akan cari daripada magnification dia. So magnification akan bersamaan dengan negative V over U. So which kita tahu magnification adalah Negative, uh, sorry, magnification awak adalah negative 1.5 And then okay, Negative V, kita nak cari apa? Sebenarnya kita nak cari dia punya V dan kita dah ada U dia U dia adalah 12 cm Jadi awak akan dapat V awak 18 cm Kejap kenapa dia Masuk sekolah dia punya skema Masuk tulis sendiri ya eh? So kita tahu magnification kan equals to negative V over U. So magnification dia adalah 1.5 equals to negative V dan kita punya U adalah 12 cm. Jadi awak akan dapat V awak negative 18 cm. So bila awak dah dapat V awak, awak masukkan sahaja dalam formula 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. So kita tahu kita punya U adalah 1, uh, 12, V kita adalah negative 18. So awak akan dapat awak punya focal length 
positif 36 cm and dia positif. So bila dia positif maksudnya dia adalah concave mirror. Sebab sekarang kita tengah buat untuk mirror. Bila awak masuk dalam exam tolong bezakan dia antara mirror dan lens. Okay so dia adalah concave mirror sebab so focal length dia adalah positive value. So that is for 1A. Okay so kalau untuk 1B dia cakap apa? Dia cakap an object is placed in front of concave mirror for which f equals to 30cm. Okay, where must the object be placed so that the image is four times larger than as the object. So sekarang, ini soalan menarik. Awak akan ada dua situasi. Bila of image awak real, bila image awak virtual. Awak akan ada concave mirror. Okay, dan objek awak akan berada di hadapan. Okay, this is your object. Okay, you will have concave mirror. Okay, so this is your object. First question, dia kata... Kalau awak dapat real image, so awak dah tahu dah kalau real image maksudnya dia adalah in front mirror. So this is your, um, ni dia akan dapat in front of the mirror for real image. So bila dia in front of mirror, image awak adalah inverted. Okay, image adalah inverted. Kalau awak dapat virtual image, image awak adalah upright. So this is your image. Dan dia dah bagi tahu pasal magnification. Kita tahu kalau awak dapat image yang upright, magnification awak adalah positif. Bila awak dapat image yang terbalik, magnification awak adalah negatif. So, the first question, dia kata dia minta kita cari apa? Where must the object be placed? Maksudnya dia nak kita cari U kita. Okay, sama juga. So, focal length untuk concave mirror, sebabkan so, dia adalah concave mirror, focal length dia adalah positif. Jadi awak cari dulu magnification equals to negative V over U. So kita tahu kalau untuk real, kalau untuk real, magnification dia adalah negative. Jadi negative 4 equals to negative V over U. Jadi awak akan dapat V equals to for U. Dan masukkan ke dalam formula ni 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. So focal line dia adalah 30, U dia kita nak cari dan V dia adalah 4U. So awak tekan calculator dan susun equation awak, awak akan dapat 37.5 cm. Sama juga untuk virtual. Bezanya sekarang virtual itu awak punya magnification adalah positif. Okay jadi kat sini adalah 4 equals to negative V over U. So V awak bersamaan dengan 4U. So 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. Jadi 1 over 30 plus 1 over U. Ini akan ada negatif eh. Tambah dengan 1 over 1 over negative for you. So awak akan dapat you awak 22.5 cm. So inilah yang membezakan dia. Bila magnification negative 4, bila magnification awak adalah positif 4. Sebabkan apa? Sama ada image itu adalah real ataupun virtual. If the real image dia adalah inverted, so itu magnification dia negatif. If virtual image dia adalah upright, so itu magnification dia adalah positif. Okay, mesti saja je tahu. So ini mesti dah bincang dengan korang juga few question. Okay, so the next one is 2A. So 2A ini dia cakap, an object is placed, ada soalan kalau tekan kat checkbox tau. An object is placed at the center of a convex mirror. Okay, sekarang kita tahu kita akan ada spherical mirror. Okay, this is your spherical mirror. So, convex. Okay, so ini adalah convex mirror kan. Contoh eh, ini adalah awak punya uh, radius. So, radius awak adalah 100 cm. 100 cm. Sekarang objek ini is placed at the center of the convex mirror itu. Okay, dia akan diletakkan at the center of the convex mirror. So meaning objek awak ini dia akan diletakkan dekat tengah-tengah of the convex mirror. So bila dia diletakkan at the center of the convex mirror, maksudnya objek distance dia adalah 100 cm juga. Okay, objek distance dia adalah 100 cm juga. Jadi sekarang awak nak calculate image distance. So awak dah tahu bila convex mirror, awak punya focal length adalah negatif dan radius awak adalah negatif. So bila dia negatif, awak boleh pakai equation ni. 2 over R equals to 1 over U plus 1 over V. So radius awak adalah 100, U awak adalah 100 juga. Dan V awak, awak nak cari. So awak tekan calculator, awak akan dapat negatif 33.3 cm. So meaning your object will be at the center of the convex mirror. 
Okay, so ini contohnya kan di Convex Nirawak, kita dah tahu dah radius dia ni adalah 100 cm. So, bila dia at the center of the ini, kalau dia dekat center juga, maksudnya dia punya object distance adalah 100 cm. Okay, lepas tu dia minta kita cari characteristic of the image form. Okay, awak dah tahu dah bila awak dapat, awak punya image distance negatif, bila dapat negatif sahaja, maksudnya dia adalah virtual. Kalau dia virtual, partner dia akan jadi upright. Okay, sekarang kita nak tahu sama ada dia magnified, diminish ataupun same size, kita kena cari magnification dia. Negative V over U. So, negative 33.3 divided by 100. So, magnification awak adalah 0 0.333 which is magnification awak less than 1. Sebab itu dia adalah diminish. Virtual, upright and diminish. Right? Itu untuk nombor 2A. Okay, sekarang kita buat pula untuk 2B. Kalau untuk 2B, dia cakap an object 2 cm high. Okay, so ini adalah height of the object is placed at a distance 15 cm from concave mirror. So ini adalah awak punya object distance. So bila awak tahu dia adalah concave mirror, awak dah tahu focal length dia adalah positive. And then dia cakap if the real image is formed at the position of the object. Okay, dia kata kita akan dapat real image. Okay, Miss nak tanya kalau real image, object awak, image awak berada in front of mirror or behind mirror? Terus kat chatbox. Real image. Dekat mana dia berada? In front of mirror or behind? Very good. Meaning, you punya object kat sini and you punya image pun akan dapat dekat sini. Object and also image. So, the first question, dia minta kita calculate the focal length of the mirror. Ini untuk soalan 2B. Dia minta kita calculate focal length of the mirror. So, kita tahulah 1 over F equals to 1 over V tambah dengan 1 over U. Okay, sekarang kita nak calculate focal length. Kita dah tahu object distance. 1 over U tambah dengan 1 over V. Kita dah tahu object distance tapi kita tak tahu image distance. Baca balik ayat dia. Dia cakap, if the real image is formed, at the position of the object. Maksud position of the object, dia akan form di sini. Sama position dengan awak punya object. Maksudnya, you object distance awak akan sama dengan image distance awak which is you sama dengan V adalah 50 cm. Tetapi, dia adalah real image. So, bila dia real image, awak punya V adalah positif. Jadi, 1 over F equals to 1 over U. U awak adalah 50 dan V awak juga adalah 50. So, focal length yang awak akan dapat adalah 25 cm. Okay, next question. Dia minta kita cari height of the image. So, kita tahu. Kita cari dulu magnification. So, magnification equals to negative V over U. So, magnification yang awak akan dapat adalah 50 bahagi dengan 50 which you will get 1, negative 1. Jadi, magnification sama juga sama dengan height of image bahagi dengan height of object. Magnification awak negative 1. Height of image awak kita nak cari dan height of object dia dah bagi 2 cm. Jadi height of image yang awak akan dapat adalah negatif 2 cm. So negatif ini menunjukkan image dia sebenarnya adalah invert, inverted. Itu sahaja. Okay boleh? Kids, do you guys have any question? Ke okay je so far? Okay je. Okay sekarang Miss akan masuk soalan nombor 3. Okay so Dia cakap, write the equation for the of refraction of a surface. So, bila dia cakap refraction of a surface, equation yang awak akan guna adalah daripada learning outcome 7.2 from 7.2 punya learning outcome which is, formula dia adalah N1 over U tambah N2 over V equals to N2 minus N1 over R. Ini korang memang kena tahu. Okay, you have to know this question. Okay, now. The next question, okay, kita so, kena baca soalan betul-betul tau. Dia cakap, figure 1 shows Alpano concave lens. Okay, dia dah bagi tahu ini adalah concave lens. With N equals to 1.56 and R equals to 80 cm. Okay, it is rest on a sheet of paper that has a circle on it. Okay, dia akan ada circle. Bila dia ada circle, maksudnya dia akan ada radius lah. When viewed directly above, how far above is actual position does this circle appear? So, maksudnya dia nak tengok berapa 
Kalau contoh kalau kita tengok dia daripada atas, dia nak tengok berapa jauh paper kita boleh nampak circle itu. Berapa jauh kita boleh nampak circle itu. So apa yang awak dah tahu, ini adalah concave lens. So bila dia concave lens, Okay, soalan ni Miss Ivy dulu boleh? Esok Miss Hajar. Nombor 3A2 ni Miss Hajar esok boleh ke? Miss Ivy dulu eh, 3A2 ni. Ingat kami tahu. Miss Ivy dulu. Esok Miss Hajar. Okay, Miss akan proceed dengan soalan nombor 4 dulu. Mm -hmm. Okay, Miss Ivy dulu eh. Miss Ivy dulu. Okay, so next question dia cakap. A certain slide projector has a 100mm focal length lens. Okay, highlight perkataan lens. Ini adalah lens. Okay, dia adalah lens. Dia bukan mirror. Penting eh. So, focal length dia adalah 100mm. Lepas tu dia tanya, how far away is the screen? Okay, dia tanya, berapa jauh screen awak kalau slide is placed 103mm from the lens and produce a sharp image. Okay, soalan macam ini, awak kena tengok betul-betul. So, slide awak ini, Your slide is your object. Okay, jadi ini adalah awak punya object distance. So sekarang dia tanya how far is the screen? Maksudnya image untuk soalan ini, image itu akan terbentuk dekat screen. Image will form at screen. Okay, image awak akan terbentuk pada screen. Jadi awak nak cari apa? Awak nak cari image distance. So nak cari image distance, awak pakailah formula ni. 1 over F equals to 1 over U tambah dengan 1 over V. Okay. Dan focal length awak adalah 100. Object distance awak adalah 103 dan awak nak cari image distance. So image distance yang awak akan dapat adalah 343 millimeter. Cuba kira dapat berapa eh? Uh, kan cuba kira sekejap. Dapat berapa eh? Macam salah kira je ni. Okay, 3433 betul. Tepat sekali. 3433 mm. So, this is how you do this question, okay? Dia kata a certain slide projector. Ini untuk projector punya case. Untuk lens dia. So, kalau untuk projector punya case kan. So, macam mana awak tahu? Mesti tahu dia adalah focal line dia positif or negative. So, awak kena tahu dah. Untuk projector ni, dia adalah convex lens. Okay, dia adalah convex lens. Okay, so this question Uh, pening juga yang nombor 4A2 ni sebab dia kata apa tau? Dia kata if the slide is, okay, dia kata if the slide is 24 by uh, 24 by 36mm Okay, what are the dimension of the image? Okay, so dimension tu dia nak tahulah awak kena cari magnification sebab slide ini, ini objek dia. Ini objek punya dimension. So dia minta sekarang Dimension of the image. Okay, dia minta dimension of the image. So what you gonna do, awak cari dulu magnification. So kita tahu magnification adalah sama dengan negative V over U. So V awak berapa? V awak adalah negative 3433 and then awak punya U adalah 103. So magnification yang awak akan dapat adalah 33.33. So this is the magnification that you will get. Okay, daripada magnification ini, awak kena darab dengan dimension ini. So awak ambil je lah 33.33 darab dengan 24 dan awak ambil juga 33.33 darab dengan 36. Okay, sebab apa? Sebab dia nak dimension. So kita nak cari berapa size image itu sekarang. So awak akan dapat yang ini. 799.92 dan yang lagi satu tu awak akan dapat 1199.88 So Miss akan tulis dia balik. So dimension of image ni awak tulis je lah 799.92 by 1199.88 mm. Sebab maksudnya ini adalah dimension of the image. Uh, maksudnya size image itu. Ini adalah size image itu. Manakala ini adalah size objek itu. 
So bila di, soalan ini dia minta macam bye-bye ini, awak kena cari magnification dulu. Daripada magnification, awak darab sahaja dia. So macam ni kita memang tahulah dia adalah magnified. So by M dia besar daripada satu. So dia adalah magnified. Okay boleh? Kalau korang okay, tekan nombor satu di chat box. Kalau korang masih confused dengan soalan nombor empat ni, tekan nombor dua. Kalau Mr. Sin yang ni tak ada masalah. Nombor satu ni, nombor dua ni mesti so. Okay, okay. Okay, so you guys okay? Okay, Mr. Lain. Ah, okay. Uh, Amin salah seorang student je eh. Uh, the rest, girls okay ke girls? Okay, Miss. Okay, good. Okay, kalau okay, Miss akan teruskan ya. Okay, Miss teruskan dengan 4B. Okay, a doctor examines a mole with a 15 cm focal length magnifying glass. Okay, sekarang kita ada 15 cm focal length of magnifying glass. Okay, of, dia pakai magnifying glass. How? 13.5 cm from the mole. So mole ini adalah awak punya objek. Okay. Mole ini adalah awak punya objek. Okay. So this is your objek. So bila dia cakap, uh, maksudnya awak akan ada magnifying glass. Lepas tu magnifying glass ni awak pegang dia jauh 13.5 cm daripada the mole. So maksudnya ini adalah awak punya U. Mole ini adalah awak punya 13.5 cm ni adalah objek distance awak. Dan ini adalah focal length awak. So ini adalah magnifying glass. So magnifying glass. Okay so the first one calculate the image distance. So awak pakailah 1 over f equals to 1 over u tambah dengan 1 over v. So focal length ni kita dah tahu 15 cm dan u dia adalah 13.5 dan kita nak cari image distance. So image yang awak akan dapat adalah negative Okay, which you will get negative 135 cm. So the next one, awak nak cari magnification dia. So kita tahu magnification equals to negative V over U. So magnification akan jadi negative, negative 135 bahagi dengan object distance which is 13.5 which you will get the magnification 10. So bila magnification awak 10, obviously awak tahu magnification awak more than 1 then dia adalah magni magnified. Okay, so this is for question for B. Okay, Mr. Sam must not discuss at least sampai nombor lima. Okay, so Mr. akan discuss sampai nombor lima A. Okay, yang ini menarik tau. So, dia cakap a shopper standing 3 meter, 3 meter from diverging security mirror. Okay, Miss nak tanya, diverging security mirror, concave mirror or convex mirror? Tulis dekat chat box. Diverging, diverging security mirror. Very good. Dia adalah convex mirror. So dia adalah convex mirror. So maksudnya contoh ini kalau awak punya uh, principle axis. So orang ini akan berdiri 3 meter daripada awak punya convex security mirror. Lepas tu dia kata dia akan see his image with a magnification of 0.25. So magnification dia adalah 0.250. So awak dah tahu dah kalau untuk Awak nak calculate the position of the image. Sekarang awak nak calculate the position of the image. Maksudnya awak nak cari V dia. Awak dah tahu magnification dia kan? Awak dah tahu dia punya object distance. Awak boleh cari V dia. Magnification equals to negative V over U. So magnification awak adalah 0.25. Negative V. Kita nak cari dan U awak adalah 3. So awak akan dapat V awak negative 0.75 meter. Okay, how do I know my magnification is positive? Macam mana mesti tahu magnification is positive? Sebab ini adalah convex mirror. So convex mirror kita tahu ciri-ciri image dia, dia adalah from behind mirror. And then satu lagi, dia adalah virtual and dia adalah upright. 
bila Miss tahu dia adalah form behind mirror, Miss tahu dia virtual image and dia adalah upright. Bila upright, magnification dia adalah positif. Sebab itu Miss tahu magnification dia adalah positif. So awak akan dapatlah image distance awak 0.75 meter. And then calculate the radius of curvature of the mirror. So awak pakai je lah formula ni. 2 over R equals to 1 over U tambah dengan 1 over V. So awak nak cari R awak, U awak adalah 3 dan V awak adalah negatif 0.75. So awak akan dapat radius of curvature awak duit negatif 2 meter. Okay boleh? So untuk soalan yang lain, Miss akan sama esok dengan korang. Okay by the way, tomorrow we will have face to face class. Nanti Miss ambil message dalam group ya. Korang hari ni ada kelas face to face tak? Mm -hmm. Kids, do you guys have face to face class? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, kerja saya nak bagi exit tiket dan korang boleh keluar dah. Give me one minute eh. Uh, tak apalah korang boleh leave the meeting lah. Nanti Miss bagi dalam group je. Bye-bye. Thank you Miss. Thank you Miss. Bye-bye. Thank you Miss. Bye-bye. Thank you Miss. Okay guys, thank you so much. Andi ni kerja tidur je. I'm going to have a lot of fun.